ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு பார்பல்ஸ் அண்ட் தம்பிள்ஸ் யூடியூப் சேனல் ஸோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் யூனிலேட்ரல் ட்ரைனிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ கிளர போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ வாங்க கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ கிளர போகலாம் ஸோ யூனிலேட்ரல் ட்ரைனிங்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒன் சைடட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் காம்பினேஷனில் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் செஸ்ட் ரைட் செஸ்ட் இப்போ ஆம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் பைசப்ஸ் ரைட் பைசப்ஸ் லெஃப்ட் ட்ரைசப்ஸ் ரைட் ட்ரைசப்ஸ் அதே மாதிரி லெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் லெக் ரைட் லெக் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாடியில் இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் காம்பினேஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப ஒன் சைட் ஆஃப் த மசில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அதர் சைட் ஆஃப் த மசில் ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா யூனிலேட்ரல் ட்ரைனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பைசப்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணுறப்ப லெஃப்ட் ஹேண்டோட பைசப்ஸ் ரைட் ஹேண்டோட பைசப்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஹேண்டோட பைசப்ஸை சேம் டைமில் ட்ரைனிங் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டோட பைசப்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்டோட பைசப்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணுறது ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா யூனிலேட்ரல் ட்ரைனிங் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் யூனிலேட்ரல் ட்ரைனிங்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான மெயினான ரீசன் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் ஆஃப் த மசில் சேம் டைமில் ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா பைலாட்ரல் ட்ரைனிங் ஸோ இந்த பைலாட்ரல் ட்ரைனிங் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளில் நிறைய பேர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ பேசிக்காகவே நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைட் ஆஃப் த பாடி பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ட்டாக இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுவே இன்னொரு சைட் ஆஃப் த பாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் ஆஃப் த பாடி வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் இருக்கும் சோ ரைட் சைடு எந்த லிப்ட் பண்ணாலுமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களால பாத்தீங்கன்னா ஹெவி வெயிட் வந்து லிப்ட் பண்ண முடியும் பட் லெப்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வீக்கா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பெஞ்ச் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்டு வந்து டக்குன்னு மேலே போகும் பட் லெஃப்ட் ஹேண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்து டக்குன்னு மேலே போகாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பாடி வந்து வீக்காக இருக்குது அதுவே ரைட் சைட் ஆஃப் த பாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டாமினன்ட்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய பேர் பைசப் கல் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு வந்து நல்ல ஹெவியான தம்பிள்ஸ் வந்து லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க பட் அதுவே லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஹெவியான தம்பிள்ஸ் வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன் டு பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ரைட் சைட் ஆஃப் த பாடி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுவே லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பாடி பார்த்தீங்கன்னா வீக்காக இருக்கும் அதுவே இன்னும் சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பாடி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுவே ரைட் சைட் ஆஃப் த பாடி பார்த்தீங்கன்னா வீக்காக இருக்கும் ஸோ பர்சன் டு பர்சன் இந்த டாமினன்ட் சைட் அண்ட் வீக்கர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டாமினன்ட் சைடில் இருக்கிற மசில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெல் டெவலப்டாக இருக்கும் பட் அதுவே அவங்களோட வீக்கர் சைடு இருக்கிற மசில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் டெவலப்டாக இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மசில் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பைசப் கல் எக்ஸசைஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப இப்போ உங்களோட ரைட் சைட் ஆஃப் த பாடி வந்து டாமினன்ட்டாக இருக்குது அதாவது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னா நீங்கள் ரைட் ஹேண்டில் வந்து நல்ல ஹெவியான தம்பிள்ஸ் வந்து லிஃப்ட் பண்ணுவீங்க அதனால் உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் ஆஃப் த பைசப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெல் டெவலப்டாக இருக்கும் பட் இதுவே இப்போ உங்களுடைய லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வீக்கர் சைடு அதனால் நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஹெவியான தம்பிள்ஸ் வந்து லிஃப்ட் பண்ண மாட்டீங்க அதனால் உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் த பைசப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அண்டர் டெவலப்டாக இருக்கும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் பைசப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெல் டெவலப்டாக இருக்குது பட் அதுவே லெஃப்ட் ஹேண்ட் பைசப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் டெவலப்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மசில் இம்பேலன்ஸ் ஆகாமல் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூனிலேட்ரல் ட்ரைனிங் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ பைசப்ஸில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இல்லை நம்மளுடைய லெக்ஸ் ஷோல்டர் செஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா மசில்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கர் சைடும் இருக்குது வீக்கர் சைடும் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ராங்கர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ இந்த வீக்கர் சைடை ஸ்ட்ராங்கர் சைடை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த யூனிலேட்ரல் ட்ரைனிங் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளோட பைசப்ஸ்க்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பார்பல் பைசப்கள் ஒர்க் அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப நம்மளுடைய ஸ்ட்ராங்கர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸசைஸில் அதிக இன்வால்மெண்ட்டோட இருக்கும் பட் அதுவே நம்மளுடைய வீக்கர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு அந்த எக்ஸசைஸில் வந்து இன்வால்மெண்ட் காட்டாது ஸோ இதை அவாய்ட் ப
பார்பல் ஷோல்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா யூனிலாட்ரல் ட்ரைனிங் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஏன்னா பார்பல் ஷோல்டர் ப்ரெஸ்ஸில் நம்மளுடைய ரெண்டு ஹேண்ட்ஸுமே இன்வால்வ் ஆனால் தான் அந்த எக்ஸசைஸை வந்து கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பட் அதுவே இப்போ நம்ம பார்பலில் ஷோல்டர் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் டம்பலில் ஷோல்டர் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா யூனிலாட்ரல் ட்ரைனிங் வந்து ஈஸியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம டம்பலில் ஷோல்டர் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பார்பலில் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த மசில்மே இன்வால்வ் ஆனால் தான் பார்பலில் அந்த எக்ஸசைஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் பார்பலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் யூனிலாட்ரல் ட்ரைனிங் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது பட் அதுவே இப்போ ஒரு எக்ஸசைஸை டம்பலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஒன் சைட் ஆஃப் த மசிலை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அனதர் சைட் ஆஃப் த மசிலை பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் டம்பலில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக யூனிலாட்ரல் ட்ரைனிங் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி யூனிலாட்ரல் ட்ரைனிங் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப டெஃபினட்டாக நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி வெயிட் வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியாது மாட்ரேட் இல்லை லைட் வெயிட் தான் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளுடைய டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த மசிலுமே இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு ஒர்க் அவுட்டை பண்ணும்போது அந்த ஒர்க் அவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஹெவி வெயிட் வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியும் பட் அதுவே இப்போ நம்மளுடைய ஒன் சைட் ஆஃப் த மசில் மட்டுமே இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி வெயிட் வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ லைட் வெயிட் ஆர் மாட்ரேட் வெயிட் தான் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ யூனிலாட்ரல் ட்ரைனிங்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மசில் ஸ்ட்ராங்கர் சைட் அண்ட் வீக்கர் சைடு டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த மசில் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக்கர் சைட் ஆஃப் த மசில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கர் சைட் ஆஃப் த மசில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா யூனிலாட்ரல் ட்ரைனிங் ஆர் ஒன் சைட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் யூனிலாட்ரல் ட்ரைனிங் பற்றி பேசினது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு புது வீ